ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் இன்னைக்கு சனிக்கிழமை பசங்களுக்கு ஸ்கூல் இருக்குது அதனால லஞ்ச் ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்னைக்கு என்ன லஞ்ச் ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலே தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சதீஷ் அனிதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அதே மாதிரி வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகேங்களா இன்னைக்கு வந்து லஞ்ச் ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்க போகுது வாங்க பார்க்கலாம் ரொம்ப வேகமாக பேசிட்டியோ போனேன் <laughs> 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 தயிர் சாதத்துக்கு போனேன் அது இன்னும் சிம்பிளா இருக்கும் பசங்களுக்கு நல்லது தானே வெயில் நாளைக்கு தயிர் சாதம் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் தான் நேற்றுக்கு தலை முழுனாங்கல்ல அதுக்காக பார்த்தேன் சளி பிடிச்சிச்சு நான் என்ன பண்றது எக்ஸாம் டைம் வேற எக்ஸாமே கிடையாது டெஸ்ட் தான் போயிட்டு இருந்து அதுவும் ஒரு எக்ஸாம் தானே இன்னைக்கு இந்தி எக்ஸாம் மெயினா ரொம்ப டஃபான எக்ஸாம் அதுக்கு முன்னாடி உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சிடலாம் மறந்துட்டேன் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையா தக்காளி தொக்கு ஆமாம் தக்காளி சாதத்துக்கு உருளைக்கிழங்கு தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை கரெக்டான ஒரு டிஷ் தான் அது ஆமாம் சரி நம்மள்ட்டு ஊறுகாய் காலி ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணலாம் ஊறுகாய் வாங்கின்னு வரணும் நம்மளெல்லாம் போட முடியாது அதை எடுத்து காய வச்சு காய வச்சு எவ்வளோ வேலை தெரியுமா ஊருக்கு போனால் அங்கே அத்தை கொடுத்துருவாங்க மே மாதம் போவோம்ல அப்போ போய் எடுத்துக்கலாம் ஆமாம் சரி ஓகே இது அமேசானில் பார்த்தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படியேப்பா ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜோட ஃபார்ட்டி ருபீஸ் சேர்த்து எவ்வளோ நம்ம லோக்கலில் வாங்கினது எவ்வளோ ஆச்சு பத்து ரூபா அது எல்லாத்தையுமே அமேசானில் வாங்கக்கூடாதுல்ல பார்த்துக்க இதை மட்டும் நம்ம அமேசானில் வாங்கியிருந்தால் இப்போ நமக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டெலிவரி சார்ஜோடு டூ ஹண்ட்ரட் கிட்டே வந்துடுச்சு நியர் பை அப்போ நஷ்டம் தான் நமக்கு பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்க வேண்டியது இரநூறு ரூபா கொடுத்து ஆன்லைனில் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் நமக்கு அமேசான் வந்து பல்காக எதனா பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா தான் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு வந்து கிடைக்காத பொருளை அமேசானில் தேடி கண்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்கிக்கலாம் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோவா இங்கே இருக்காது இல்லையா நம்ம தேடுற கலெக்ஷன் அங்கே இருக்காது கரெக்ட் அந்த மாதிரி பொருள் தான் அங்கே வாங்க முடியும் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கிடைக்கிற பொருளை நம்ம அதில் காசு கொடுத்து வாங்கக்கூடாது ஆமாம் இப்போலாம் ஏன் நம்ம வீடியோ கம்மியாகவே ஓடுது கம்மியாக ஓடுதுன்னா போர் அடிக்குது நீ என்ன சமையல் சமையலை பற்றியே போட்டுட்டு இருக்க ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக போடணும் என்ன போடுறது என்ன போடுதுன்னா நான்வெஜ் போடு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வேற என்ன தொங்க <laughs> 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 காலையில <laughs> 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 ரெண்டு பேரும் உழைக்கிறோம் உழைப்புக்கு அது ஊதியம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுதான் தெரியல கஷ்டமா இருக்கு பார்க்கும்போது ரத்த கண்ணீரா வருது ஆனா இப்ப வர கண்ணீர் வந்து வெங்காயம் கட் பண்றதுனால தானே அது ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் அதே இன்னும் தெரியல முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் வீடியோ சொல்லிக்கிற மாதிரியாவது வியூஸ் போச்சு இப்ப அது கூட இல்லைங்க என்ன பண்றதுனே தெரியல எல்லாருக்குமே போர் அடிக்க ஒரே எப்படி சொல்றது அப்படியே இதுவே பார்த்து நிறுவனம் ஒரு இதுவா என்ன அதனால போய் பார்க்கணும் வருவாங்க வெயிட் பண்ணு 
அப்படி சொல்றீங்களா ஆமா எல்லா சேனலும் பாக்கணும்ல அப்படி பாத்துக்கிட்டு வருவாங்க மறுபடியும் நம்ம பக்கம் திரும்புவாங்க அவசரப்படாத பார்த்து கொஞ்சம் எங்களை டீல்ல விட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் பார்த்து எங்க சேனலும் இருக்குது விட்டுறாதீங்க எங்க சேனல் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நீ என்னவோ எல்லாரும் கை விட்டுட்டா மாதிரி இப்ப வரைக்கும் லாஸ்டா ரெண்டு வீடியோ நாம தான் போடல பெருசாசப்படணும் <laughs> 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 போன் எடுத்து பாக்குறேன் மணி நாலரை நாலரை மணிக்கெல்லாம் ஏன் எழுந்துக்கணும்னு படுகிறேன் இவ்வளவு சீக்கிரமா எந்திரிச்சு பாத்துட்டு படுத்து ஏ நான் தான் ரெண்டு ரெண்டு நாள் முன்னாடி சொன்னேன் மணி அஞ்சரை மணிக்கு அலாரம் ஆச்சுது எழுந்து பார்த்துட்டு ஆச்சா அஞ்சரை மணி ஆயிடுச்சா சரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்குவோம் அப்படின்னு படுத்து சரி தூக்குமே வரல மறுபடியும் எந்திரிச்சு பாக்குறேன் மணி ஆறுற அப்படி படுத்து இப்படி எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள ஒன் ஹவர் ஓடி போச்சு ஆயிடுச்சு அதே மாதிரிதான் இருக்கு எனக்கும் நாலரை மணிக்கு எழுந்து அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்துச்சு ஆறரை மணிக்கு எழுந்து ஓடி வரதா இருக்குது இன்னும் டைம் ஆகல இன்னும் டைம் ஆகலன்னு ரொம்ப டைம் ஆகி போகுது டெய்லி ஏன் திடீர்னு இல்லை விசில் வரவே மாட்டேது இந்த குக்கரில் வாசல் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் வாங்கி ரொம்ப நாள் அது பெண்ணும் போவாதா ரப்பர் எல்லாமே மாற்றி தான் இந்த குக்கராக நல்லா இருக்கா இல்லை இது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்கு இது ரொம்ப பழசு நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்கும்போது வாங்கலாம் குக்கர் இது அப்போ இது ரொம்ப பழசு இது இது இல்ல இது இப்ப வாங்கினது இந்த குக்கர் இது இருக்கும்போது வாங்கினது சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேருக்காக வாங்கினது இப்ப நாலு பேர் யூஸ் பண்ணா தாங்குமா பத்து வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சுங்க அவ்வளவுதான் அது எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் வேற தான் வாங்கணும் ஐயோ ஐயோ ஆபத்தில் ஒரு மன்னன் தத்தளிக்கும் போது எல்லா பொருளும் உடையதே வேற டைம் ஆகுது ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு பசங்களுக்கு பத்து மணி தான் கூட்டு போய் விடுவேன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல கரெக்ட் டைமுக்கு கரெக்டா முடிச்சிருவேன் நானு தான் இதை போடாம வந்து நீனும் நானும் நினைக்கிறேன் அவனுக்கு அதுக்கு மேல பெல்ட் இடுப்புல நிக்க எப்படி <laughs> போனாலும் <laughs> 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 இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் குடும்பம் போய் ஒரு வண்டி எத்துக்குன்னு உள்ள உட்காந்துக்கின்னு வெங்காயம் தக்காளி கார்த்தி நீ என்ன சொல்லுவ புளி பூண்டு புளி பூண்டு நீ சரியா என்ன <laughs> 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 உடனேஜ்ஜாச்சு <laughs> கடுகு சீரகம் 
சோம்பு வெங்காயம்ல இது ஒரு பிரியாணி மாதிரி வரணும் அப்படின்னா லவங்கம் பட்டை பிரிஞ்சு இலை இது எல்லாமே சேர்க்கலாம் நான் அதெல்லாம் சேர்க்காம நார்மலாக செய்ய போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து டிஃபன் செய்யணும் நான் இதுலேயே எப்படி டிஃபன் செய்யணும் ஆ அதுக்காக தான் நான் ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து லாஸ்டில் தான் சொல்வேன் அப்போ தான் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்க எப்படி இல்லை ஏற்கனவே நமக்கு வந்து ஏதோ தான் ஓடுது இந்த இதில் ட்விஸ்ட்டு வச்சு ட்விஸ்ட்டு வச்சு பண்ணி இது வேறு வேலை இல்லை போங்கடா அப்படின்ட்டு போயிட போகிறாங்க அப்புறம் அப்படிலாம் போகக்கூடாது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி சேர்த்துக்க வேண்டியதுதான் தக்காளி கலரு செம்மையாக இருக்கு பார்க்கறது எப்பவுமே அது ஒரு தனிமையாக தெரியுது ரெட்டாக இருக்குல்ல தனியாக தான் தெரியும் இந்த மாதிரி நீ வந்து தட்டுறிய இதில் வேறு நீ மண் பாத்திரம் வேற கேட்குறேன் என்னார அந்த சட்டி என்ன ஆயிருக்கும் அந்த டமாலு ரெண்டும் விழுந்து போயிருக்கும் நான் வாங்கினேங்க மண் பாத்திரம் இது இப்படிலாம் சொல்லி அதை வந்து தட்டி கழிக்க கூடாது தட்டி நான் கழிக்கல மறுபடியும் நீ வாங்க சொல்லக்கூடாது வாங்கினே உடச்சிட்டேன் ஐயோ தெரியாமல் உடஞ்சிருச்சுன்னு என்கிட்ட சொல்லக்கூடாது சரி உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து இதை தோலை உரிச்சுட்டேன் சைடிஸுக்கு ரெடி பண்ண போகிறோம் வாங்க ஓகே இந்த மாதிரி அவசரமாக செய்யும் போது தான் இந்த மாதிரி சூடாலாம் இருக்கிற இடத்துல கை விட்டோன்னு வச்சுக்கோ கண்டிப்பாக புண்ணாகும் இது அவசரம் நீங்கள் பொறுமையாக செய்கிறப்போ சூடான பொருளில் கை வச்சா கை வந்துடும் திடீர்னு அவசரத்தில் கை விட்டுருவாங்க அதுக்கு சொல்ல வரேன் கையை ரெட் ஆயிடுச்சுன்னா சுட சுட உரிக்க வேணும் எனக்கு கூட அப்பப்போ கை ரெட் ஆகிடும் நீ என்னது சுட சுட நீ என்னைக்கு உரிச்சிருக்கு உனக்கு ரெண்டு ஆயிடும் கை சாப்பிடாம <laughs> 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 கிருமிலாம் அந்த இடத்துல நிறைய ஒன்று சேர்ந்து இவன் கையை நல்லா கட்டி சாப்பிட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் ரெட் ஆகுது நீ நல்லா சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்க அந்த இடம் ரெட்டே ஆகாது உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணிடுறாண்டா ஆமாம் உருளைக்கிழங்குன்னா பாலங்கல்லாடா உளி வச்சு உடைக்க சரி வாங்க உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணியாச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அது இன்னொரு டிஷ்ஷுக்காக வச்சுருக்கேன் எனக்கே சொல்ல மாட்டேன் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ண போறேன் கார்த்தி இத வந்து என்ன பண்ண போறேன் இன்னைக்கு மசால் தோசை சொல்ல போறோம் அதனால கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு காரத்துக்கு தேவையான மிளகா தூள் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் எப்பவுமே இதே மாதிரி சிம்பிளா முடிச்சிடுறேன் அதை எவ்வளோ நம்ம சிம்பிளாக செய்கிறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்குக்குன்னு நம்ம வந்து ரொம்ப மெனக்கிட வேண்டாம்ப்பா அப்படியா ஆமாம் அவ்வளோதான் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு பின்னாடி ஆரம்பிச்சு உருளைக்கிழங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் தக்காளி தொக்கு தான் ரெடி ஆகலாம் ஆமாம் அது ரெடி ஆகட்டும் தக்காளி வாங்க எவ்வளோ குழையுதோ அவ்வளோ நல்லா இருக்குமே டேஸ்ட்டு அப்படியா ஆமாம் இதை வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் மசாலா தோசை செய்யறதுக்காக தான் அதை ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா 
இதில் வந்து மசாலாவை கொஞ்சம் இதில் போட்டு வைக்கணும் ஓகே இது சிம்லையாக இருக்கட்டும் இப்போ இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் காரத்துக்கு மிளகா தூள் போடணும் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா தேவையான அளவு சால்ட் தண்ணி கொஞ்சமா தான் சேர்க்கணும் ஓகே இது அப்படியே சிம்லையாக இருக்கட்டும் ஆனால் எல்லா அம்மாவுமே சுயநலக்காரங்க தான் இல்லை ஏன் இல்லை தான் பசங்களுக்கு மட்டும் இப்படிலாம் செய்யணும்னு ஆசை வந்து செஞ்சு தரையே இத்தனை வருஷமாக கூட இருந்தேன் எனக்கு ஒரு நாளாவது இந்த மசால் தோசை இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு எதுனா டிஷ் செய்யணும்லாம் ஒரு நாளாவது செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் நான் அம்மா இல்லாமே சுயநல அம்மா தான் போல என்னை மட்டும் சொல்கிறேன் உங்கள் அம்மா எப்படி யோசிக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் நான் கரெக்டு காக்கைக்கு தன் கொஞ்சம் பொன் கொஞ்சம்னு வாங்களே அது இதுதானா ஆமாம் இப்போ தக்காளி சாதத்துக்கு மிளகா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா எல்லாம் ஒரே மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து உடனே அப்படியே கெட்டியாக போகுதுல்ல மிளகா தூள் அரைக்கும் போதே நம்ம அவ்வளோ மசாலா போடுறோம் அதனால தான் இப்போ வந்து தேவையான அளவு சால்ட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தோசைக்கல் <laughs> இன்னொரு கல் எடுங்க ஒரு கல் வச்சா பத்தாது ஓகே மசாலா நல்லா கெட்டியாக ரெடி ஆகியாச்சு மிளகாத்தூள் வாடெல்லாம் போயிடுச்சு டக்கு டக்குன்னு தோசையை ஊற்றுறோம் செய்கிறோம் இங்கே தொக்கையும் பார்க்கணும் தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சா இல்லையே இது எப்படி சிம்லே இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும் ஓகே இந்த தோசை வேலை ஆகட்டும் மசால் தோசை லைட்டா எண்ணெய் மேல ஊத்திட்டு லைட்டா ஊத்துறேன் தோசை ரெடியா இருக்கா இதல மசாலா வைப்போம் ஏங்க நான் ஸ்டிக் கொஞ்சம் ஒட்டாம வரலாம் இப்படி ஒட்டாம வந்தா நீ இப்படி மசாலா தோசை சொல்றது ஓகே மடிச்சிரும் அவ்ளோதானா அவ்ளோதான் இதுக்கு நீ தோசை சுட்டு தனியாவே வெச்சு மடிச்சிரலாம் மசாலா தோசைன்னு எப்படிங்க தெரியா இதுல மசாலா வைக்கல இதுல தோசை சரியா வரல ஃபர்ஸ்ட் தோசை எப்பயுமே அப்படி தான் வரும் அதுக்கு அப்புறம் சரியாயிடும் ஓ இது எழுதப்படாத சரித்திரமா ஆமா நீ இப்பவே எடுத்து போட்றணும் அதல ஆஹா ம் மாவு ஐடுமே ஓ அப்படியா ஒட்டிக்கும்ல ஆளுதா நம்மளோட மசாலா தோசை ரெடி ஒரு பிளேட் இருபது ரூபாங்க வாங்கிக்க வெளியில் வாங்கிக்க இங்கே கிடைக்காது என்னோட ஸ்டைலில் மசால் தோசை ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து கட் பண்ண போகிறோம் வாங்க கட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இதே மாதிரி எல்லா தோசையும் சொல்லணும் தொக்கு என்ன பார்ப்போம் வாங்க அவ்ளோதான் இப்ப இந்த தொக்குல சாதம் போட்டு கிளறி தக்காளி சாதமா ரெடி பண்ண போறோம் 
இன்னைக்கு என்ன லஞ்ச் ப்ரிப்பரேஷன் பாத்தீங்கன்னா தக்காளி சாதம் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் டிஃபனுக்கு வந்து என்னோட ஸ்டைல்ல மசால் தோசை இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து பசங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்க போறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான லஞ்ச் ப்ரிப்பரேஷன் இதுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சதி சனிதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க இதே மாதிரியே தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க நாளைக்கு இன்னொரு லாக்ல மீட் பண்ணலாம் பாய்